சீனியர் இது பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு மருந்தாயிடுச்சு ஏன்னா அவ்வளோ பாப்புலர் ஆயிடுச்சு இப்போ இப்போ வந்து இந்த பன்றி காய்ச்சல் அதை விட முக்கியமாக டெங்கு காய்ச்சல் இந்த மாதிரி நோய்கள் வந்து வராமல் இருப்பதற்கும் வந்த பிறகு சரி பண்ணுறதுக்கும் இந்த சித்த மருத்துவத்தில் வந்து நிலவை முப்படிநீர் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு பொதுவாக ஒரு இது வந்து பிரபல்யமாகனா நம்ம வந்து நம்ம பாரம்பரிய மருத்துவத்தையே வந்து பிரபலப்படுத்துறோம்னா அதுக்கு ஒரு சினிமா யாராவது நடிகை வந்து சொன்னால் தான் நம்ம கேட்கணும் அந்த மாதிரி நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டோம் இப்போ இதெல்லாம் நிலவை முப்படிநீர்லாம் பேப்பரில் வந்து டிவியில் வந்த பிறகு தான் ஓ இது இவ்வளோ நல்ல மருந்தா அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியுது அவ்வளோ மோசமான நிலைமைக்கு அதாவது டிவியில் எது சொன்னாலும் கேட்டுக்கிடுவோம் அதை வந்து நம்ம யோசனையே பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு தள்ளப்பட்டோம் அந்த டிவியில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஒரு மோசமான விளம்பரங்கள் செய்திகள் வந்தாலும் இது மாதிரி சில நேரங்களில் தெரியாதனமாக ஒரு நல்ல விஷயத்தையும் சொல்லிடுறாங்க அதனால தான் இந்த நிலவேம்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த நிலவேம்பு குடிநீர் வந்து ஏன் பாப்புலர் பண்ணாங்கன்னா வேறு வழியே இல்லை டெங்கு காய்ச்சலுக்கு வந்து ஆங்கில மருத்துவத்தெல்லாம் மருந்து இல்லைன்னு முடிவு பண்ண பிறகு வேறு வழி இல்லாமல் தான் சித்த மரத்தில் வந்து இந்த நிலவேம்பு குடிநீரை தேர்ந்தெடுத்து அதை பிரபலப்படுத்தினாங்க பொதுவாகவே ஆங்கில மருத்துவம் வந்து வியாதியை குணப்படுத்துறதை விட வியாதியை உடனே வந்து சப்ரஸ் பண்ணி அந்த டெம்பரவரியாக அந்த ரிலீஃப் கொடுக்கறது இல்லாட்டா ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது அதாவது நம்ம மனநிலைக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அந்த மருத்துவ முறை அமைஞ்சிருக்குது நம்ம மோசமான மனநிலையில் இருந்தால் ஆங்கில மருத்துவத்தை மாத்திரம் தான் உபயோகப்படுத்த முடியும் இப்போ நம்ம நல்ல மனநிலைக்கு மாறணும் அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருத்துவத்துக்கு திரும்ப முடியும் அதனால் நல்ல மனநிலை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆரோக்கியம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது இப்போ வந்து அதில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து நிலவேம்பு குடிநீர் ஸோ இந்த நிலவேம்பு குடிநீர் வந்து இதில் என்னென்ன சேர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிற பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நிலவேம்பு அப்படிங்கிற ஒரு மூலிகை சேர்ந்துருக்குது அதாவது நிலத்தில் அதாவது வேம்பு அப்படின்னா வேப்பிலை வந்து மரமாக இருக்கும் ஆனால் இது ஒரு தாவரம் சிறு தாவரம் ஆனால் நிலத்தில் உள்ள வேம்பு நிலத்தை ஒட்டி இருக்கிறனால நிலவேம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து வெட்டிவேர் கருப்பு வெட்டிவேர்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெட்டிவேர் வந்து இதில் சேருது அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து விழாமிச்சம் வேறு சேருது அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து சந்தன சீவல் சந்தனம் இருக்கு இல்லையா அதோட சீவல் அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கட்டையை வந்து நொறுக்கி வச்சுது அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகு சேருது சுக்கு சேருது இது வந்து கோரை கிழங்கு அதாவது கோரை புல் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு உள்ள உள்ள கிழங்கு இதுக்கு வந்து நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து இதில் வந்து பற்பனாகம் அப்படிங்கிற ஒரு மூலிகை சேருது பப்படை புல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பேய் புடல் அப்படிங்கிற இது வந்து புடலில் வந்து புடலங்காயில் பேய் புடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு மூலிகை சேருது இப்போ வந்து இதில் வந்து எத்தனை மூலிகை சேருதுன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது வகையான மூலிகைகள் வந்து இந்த நிலவேம்பு குடிநீரில் சேருது இது எல்லாம் எந்த அளவுன்னா இது எல்லாமே வந்து சமபங்கு எடுத்துக்கலாம் பத்து கிராம்னா எல்லாம் பத்து கிராம் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையானாலும் எடுத்துக்கலாம் இருபது கிராம்னா இருபது கிராம் எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் வாங்கிக்கலாம் பொதுவாக வந்து மிளகு சுக்கு எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும் இந்த கோரைக்கிழங்கு ப பப்படை புல் வந்து பேய்ப்புடல் நிலவேம்பு இந்த வெட்டி வேறு இதெல்லாமே பே வெட்டி வேறு விளாமிச்சம் வேறு எல்லாமே வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் ஸோ அதை வாங்கி நம்ம இது இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த நிலவேம்பில் வந்து ஒவ்வொரு மூலிகையும் என்னென்ன பயன் தருது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம இதை எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது நிலவேம்பு இதுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க சிரியா நங்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட தாவர பெயர் வந்து பாலிகலா கிளாப்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாலிகலா கிளாப்ரா இது வந்து முழுமையான செடி எல்லா செடியில் எல்லா பாகத்தையும் அதாவது சமூலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சமூலத்தில் வந்து இது சேர்க்குறோம் இப்போ இதோடய இலையில் வந்து ஒரு வித கசப்பு பொருள் இருக்கிறது இதோட செய்கை அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து இது உடலை வந்து தேற்றக்கூடியது அதாவது மெலிந்த உடலை தேற்றக்கூடிய தன்மை வந்து இதுக்கு இருக்குது இது வந்து சுவை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கசப்பு துவை சுவையை பண்ணுறது அதிகமான கசப்பு சுவை பண்ணுறது அப்புறம் வந்து உடலை வந்து உர உரமாக்கி உடலுக்கு ஒரு டானிக் மாதிரி அதாவது உடலை வந்து நன்றாக ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ளக்கூடியது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து உடலை தேற்றி உடலுக்கு பலத்தை தரக்கூடியது காய்ச்சல் போன்ற நோய்களுக்கு தீர்க்கூடிய அதனால் டெங்கு காய்ச்சல் எல்லா விதமான காய்ச்சலுக்கும் விஷ காய்ச்சலுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அஜீரணத்தை வந்து நீக்கக்கூடியது உடல் சோர்வை குறைக்கக்கூடியது 
இந்த பாம்பு கடி நஞ்சு போன்றவற்றை கூடிய நீக்கக்கூடிய அந்த நச்சுத்தன்மை நீக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த மூலிகை எல்லா விதமான நஞ்சுகளையும் குட் பாய்சன் இருந்தாலும் அதை கூட சரி பண்ணப்படுகிறது இந்த நிலவேம்பு ஸோ இந்த நிலவேம்பு தான் வந்து நிலவேம்பு இந்த இந்த பேர் வச்சு தான் இதுக்கு நிலவேம்பு குடிநீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து இதில் வந்து வெட்டி வேறு இது கருப்பு வெட்டி வேறு சொல்லுவாங்க இது வந்து இதோட தாவர பெயர் வந்து வெட்டி வேரியா ஜிஜானியோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு வேர் பகுதியை தான் இங்கே நம்ம மருந்து மூலிகையாக இது மருத்துவத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இது வந்து ஒரு இதில் நறுமண பொருள் ஒன்று இருக்குது ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வியர்வையை பெருக்கக்கூடியது இசி அகற்றக்கூடியது உடம்பில் உள்ள வந்து தேவையற்ற கழுவுகளை நீக்கி வந்து வியர்வையை பெருக்கி வந்து நோய்களை நீக்கக்கூடியது இதோட மருத்துவ குணங்கள் பார்க்கும்போது இது பித்த சம்பந்தமான நோய்களை வந்து நீக்கக்கூடியது தாது நஷ்டம் அதாவது வந்து தாதுக்கள் நஷ்டத்தை வந்து சரி செய்யக்கூடியது மயக்கத்தை வந்து சரி செய்யக்கூடியது காமாலை நோயை வந்து சரி செய்யக்கூடியது இரத்த சோகை அனிமிக்கு என்று சொல்லக்கூடிய இரத்த சோகையை சரி செய்யக்கூடியது பைத்தியத்தை குறைக்கக்கூடியது கழுத்து சம்பந்தமான நோய்கள் செர்விக்கல் ஏரியாவில் உள்ள நோய்களை வந்து சரி செய்யக்கூடியது சர்விக்கல் ஸ்பான்டிலிட்டிஸ் ஸ்பான்டிலோசிஸ் சொல்லுவாங்க அந்த நோய்களை வந்து சரி செய்யக்கூடியது காய்ச்சலை சரி செய்யக்கூடியது தாகம் அதாவது தாக வறட்சியை வந்து சரி செய்யக்கூடியது கண் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு வந்து இது நல்ல ஒரு மூலிகையாக செயல்படுகிறது தீயினால் ஏற்பட்ட புண்களை வந்து இது சரி செய்யக்கூடியது ஆற்றக்கூடியது அப்புறம் மேகக்கட்டிகள் வயிற்றுள்ள மேகக்கட்டிகளையும் நீக்கக்கூடியது சிறுநீர் கட்டு அதாவது வந்து நீர் சரியாக பிரியாமல் இருக்கிறத சரி பண்ணி நல்லா நீரை பெருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இது செயல்படுகிறது இது வந்து விழாமிச்சம் வேறு இந்த விழாமிச்சம் வேறு வந்து தவறு பேர் வந்து பிளக்ட்ரான்தஸ் வெட்டி வேரியோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் வந்து வெட்டி வேருடைய இதுக்கும் தொடர்பு உண்டு ஸோ இதனுடைய இதனுடைய இது வந்து வேர் பகுதியை வந்து நம்ம இந்த மருந்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இதோடைய சுவை வந்து வந்து கசப்பு சுவை பண்ணுறது ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா குளிர்ச்சியை உண்டாக்கக்கூடியது ரெஃப்ரிஜரேட்னு சொல்லுவாங்க பித்தத்தை குறைக்கக்கூடியது இதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் பார்க்கும்போது இதை நீரழிவு போன்ற நோய்களை வந்து குறைக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக செயல்படுகிறது கண் எரிச்சல் குருதி அழல் நோய் அதாவது ரத்தம் அதிகமான சூடாகி அதனால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் நீர் வேட்கை வெறி மயக்கம் மூர்ச்சை சோகை தலைவலி காய்ச்சல் அதிகமான காய்ச்சல் நிலவை கூடிய பொதுவாக எல்லா விதமான காய்ச்சலும் இருக்கிறதுனால இந்த வெட்டி வேர் வந்து இதில் சேருது அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய வந்து சந்தன சீவல் இப்போ வந்து இந்த சந்தனம் வந்து கட்டை அதாவது சந்தன மரத்தோட கட்டை தான் வந்து மருத்துவ தொழில்நுட்பத்துக்கு நல்லது இப்போ வந்து இந்த மரத்தை வந்து தான் நம்ம வந்து இந்த மைசூர் போன்ற காடுகளில் இது கிடைக்கக்கூடியது இதோட தாவர பெயர் வந்து சாண்டலம் ஆல்பம் சாண்டலம் ஆல்பம் வந்து இதோடைய தாவர பெயர் இதோட செய்கையை பார்க்கும்போது இது உடல் தேற்றக்கூடியது உடலை தேற்றக்கூடியது ஆல்டர்னேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க நீர் பெருக்கியாக செயல்படுகிறது டைரூட்டிக் ஆக்ஷன் இதில் இருக்குது வியர்வை பெருக்கியாகவும் செயல்படுது அதாவது உடம்பில் உள்ள கழிவுகளை வியர்வை வழியாக நீக்கி அதை வந்து நமக்கு வந்து ஆரோக்கியத்துக்குரிய பொருளாக்குகிறது வெப்பத்தையும் உண்டாக்கக்கூடியது இது அழுகல் மனம் அகற்றி அதாவது மோசமான வாடை துர்நாற்றம் உடம்புல சில பேருக்கு வந்து வேர்வை நாற்றம்னா துர்நாற்றம் இருக்கும் உடம்புல மாம்பிசம் மாற்றம் இருக்கும் அதை வந்து சரி செய்யக்கூடியது இது ஒரு துவர்ப்பி அஸ்ட்ரிஞ்சன் செய்கையை கொண்டது இதை குளிர்ச்சி உண்டாக்கி செய்கையும் இதை கொண்டுள்ளது ஸோ இது வந்து இப்போ வந்து இந்த மரம் வந்து இந்த இந்த சந்தன மரக்கட்டையை வந்து நம்ம வந்து உடலுக்கு நல்ல அழகை தரக்கூடியது ஒரு வெள்ளை போன்ற நோய்களை வந்து இதை வந்து சரி செய்யக்கூடியது இது வந்து ஒரு சந்தனம் வந்து ஒரு மனமூட்டியாக செயல்படுகிறது கவர்ச்சியை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாகவும் ஆண்களுக்கு வந்து இதை உபயோகப்படுத்துகிறாங்க இப்போ வந்து மிளகு வந்து நம்ம இதில் சேருது மிளகுக்கு வந்து தாவர பேர் வந்து பைப்பர் நைக்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாதத்தை குறைக்கக்கூடியது ஏன்னா வாதம் அதிகமாக இருக்கும்போது தான் நோய்கள் அதிகமாகுது அதை குறைக்கக்கூடியது உடம்பில் உள்ள நச்சுத்தன்மையை நச்சு கிருமிகளை வந்து கொன்று அது ஆரோக்கியப்படுத்தக்கூடியது வீக்கத்தை வந்து கரைக்கக்கூடியது இந்த மருத்துவ குணங்கள் பார்க்கும்போது மிளகுடைய மருத்துவ குணங்கள் பார்க்கும்போது இது வாத நோய்களை நீக்கி உடலிற்கு வெப்பத்தை உண்டாக்கி வீக்கம் குளிர் ஜுரம் கோலை கழிச்சல் சுவையின்மை வெறி மூலம் போன்ற நோய்கள் இருமல் காதுவழி அஜீரணம் 
காமாலை போன்ற நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடியது இங்கே நம்ம வந்து குளிர்ஜீரத்துக்கும் உடம்புல வந்து நச்சுத்தன்மை நீக்குவதற்கும் இந்த மிளகு வந்து இந்த நிலவேம்பு குடிநீரில் நம்ம சேர்க்கணும் அப்புறம் சுக்கு சுக்குக்கு வந்து ஜிஞ்சிபர் அபிசினாலிஸ் என்று தாவர பெயர் இருக்குது இப்போ வந்து இது வந்து சுக்கு வந்து ஒரு கிழங்கு அதாவது நிலத்தில் வந்து கிழங்கு அந்த கிழங்கை யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இது வந்து பசியை தூண்டக்கூடியது வெப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடியது அகற்றில் உள்ள வாய்வை அகற்றக்கூடியது உடல் உள்ள உடலுக்குள்ள உள்ள வாய்வை சரி செய்யக்கூடியது இதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் பார்க்கும்போது வாய்வை போக்கி சுறுசுறுப்பை உண்டாக்கக்கூடியது அஜீரணம் இருமல் இறைப்பு நெஞ்சு எரிச்சல் தலைவலி காதுவலி கபத்தினால் உண்டாகும் காய்ச்சல் இப்போ நிலவம் குடிநீரில் அதிகமான சளியினால் ஏற்படக்கூடிய காய்ச்சலுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறோம் வேதி உடல்வலி தலையில் நீரேற்றம் அதாவது வந்து சைனசிட்டிஸ் சொல்லுவாங்க அதை வந்து சரி செய்யக்கூடியது உடல் சூடு வயிற்று வலி போன்றவற்றையும் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மூலிகை சுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கோரை கோரை கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க இது கோரைப்புல்லில் கீழே வந்து கிழங்கு இருக்கும் இதோட தாவர பேர் வந்து சைப்ரஸ் ரொட்டாண்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இதோட செய்கைகள் பார்க்கும்போது இது துவர்ப்பி செய்ய கொண்டது அஸ்ட்ரிங்கன்ட் துவர்ப்பினாலே தாது விருத்திக்கும் பலத்துக்கும் நல்லது துவர்ப்பான பொருட்கள் வந்து பலத்தையும் தாது விருத்தையும் உண்டாக்கக்கூடியது இது வெப்பத்தை உண்டாக்கக்கூடியது உடலுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பலத்தை உண்டாக்கக்கூடியது சிறுநீரை பெருக்கக்கூடியது வியர்வையை அதிகப்படுத்தக்கூடியது உள் அலல் ஆற்றி டெமுல்ஷன் அதாவது உடம்பில் உள்ள தேவையற்ற அலல் உஷ்டத்தை வந்து குறைக்கக்கூடியது ருதுவை உண்டாக்கக்கூடியது அதாவது காலதாமதமான வயதாயும் ருது உண்டாகாத பெண்களுக்கு ருதுவை உண்டாக்கக்கூடியது புழுக்களை கொல்லக்கூடிய ஒரு செயலை வந்து இது பண்ணுது இங்கே வந்து சேர்க்கறது காரணம் வந்து உடம்புள்ள தேவையற்ற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பாக்டீரியா வைரல் போன்ற நோய்களை உண்டாக்கும் கிருமிகளை இது வந்து கொள்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த கோரை கிழங்கு வந்து இதில் சேர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பற்படாகம் பப்படப்புல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட தவர பேர் வந்து கடையாட்டிஸ் கொரும்போசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட செய்கையை பார்க்கும்போது வந்து இது வந்து ஒரு பூண்டு அதாவது எல்லா செடியும் தாவரம் முழுவதையும் யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட செய்கையை பார்க்கும்போது இது மலத்தை வந்து வெளியேற்றக்கூடியது அதாவது லாக்சட்டிவ் அதாவது வந்து சுகபேதியாக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் பசியை வந்து தூண்டக்கூடியது அழுகளை அகற்றக்கூடியது ஆன்டிசெப்டிக் அந்த செய்கையை வந்து இதற்கு இருக்குது அதனால் காய்ச்சலில் வந்து ஆன்டிசெப்டிக் செய்கிறதுக்கான காய்ச்சலை வந்து சரி செய்யக்கூடியது உடம்புல அதிகப்படியான வெப்பத்தை நீக்கக்கூடியது வியர்வையை பெருக்கக்கூடியது இப்போ வந்து நம்ம காய்ச்சல் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு இந்த பற்படாகம் வந்து பற்படாகம் பொதுவாகவே எல்லா விதமான காய்ச்சலுக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த மூலிகையாக பல்லாண்டுகளாக உபயோகப்பட்டு வருகிறது அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய வந்து பேய் குடல் ஸோ அந்த பேய் குடலுடைய தாவர பெயர் பார்க்கும்போது ட்ரைகோசாந்தஸ் குக்குமெரினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கொடி இனத்தை சேர்ந்தக்கூடிய பொருள் ஒரு மூலிகை இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்மையை பெருக்கக்கூடியது குளிர்ச்சியை உண்டாக்கக்கூடியது செய்கை வந்து குளிர்ச்சியை உண்டாக்கக்கூடியது காமத்தை பெருக்கக்கூடியது அப்படோடைய சிக்கி எஃபெக்டும் ரெஃப்ரிஜரண்ட் எஃபெக்டும் இது இருக்கிறது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த காய்ச்சல் சம்மந்தமான நோய்களுக்கு வந்து இந்த பைப்புடல் வந்து இந்த குளிர்ச்சியை உண்டாக்குவதனால வந்து அதிகப்படியான சூட்டை வந்து இதை குறைச்சி நம்ம வந்து இந்த டெங்கு காய்ச்சல் இந்த மாதிரி பாக்டீரியா வைரல் ஃபீவர் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான காய்ச்சலுக்கும் வந்து இந்த நிலவேம்பு குடிநீர் வந்து இதை யூஸ் ஆகுது இந்த நிலவேம்பு குடிநீர் ஒம்பது மூலிகை சேர்ந்துருக்குது இதை வந்து சமாளவாக எடுத்துக்கணும் இதை சமாளவாக எடுத்து எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஒன்று ரெண்டாக இடித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி இடித்து வச்சாச்சு இந்த மிக்சியில் வந்து இந்த மாதிரி இடித்து ஒன்று ரெண்டாக இடித்து வச்சு இதை வந்து பவுடர் ஆக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா வந்து இதை வந்து தண்ணியில் போட்டு காய்ச்சி தான் படிக்கட்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாலே இருப்போது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் வந்து இது பொடியாக வச்சா போதும் இது எல்லாமே மிக்சியில் வந்து ஜாஸ்தி பவுடர் அரைக்காமல் ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்க சக்கையாக இருக்கணும் பவுடராக இருக்கக்கூடாது பவுடராக இருந்தால் நம்ம கஷாயம் இருந்து இறங்காது தண்ணி இறங்காது இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நிலவேம்பு குடிநீர் வந்து என்ன பண்ணலன்னா இதில் ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது கிராம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நூறு மில்லி இரநூறு மில்லி தண்ணி எடுத்துக்கணும் அதாவது இருபது கிராம் முப்பது கிராம் எடுத்து ஒரு இரநூறு மில்லி தண்ணி எடுத்து நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதை நூறு எம்எல்ஏ வற்ற வச்சுக்கணும் குடிநீர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது வந்து தண்ணியில் குடிக்கிற அளவுக்கு வந்து இதை வந்து இது கஷாயம்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா 
எட்டில் ஒரு பங்கு பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு நாலில் ஒரு பங்கு அப்படின்னு வந்து தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு வத்த வச்சுருவோம் ஆனால் இதில் வந்து ரெண்டில் ஒரு பங்கு மூணில் ஒரு பங்கு பண்ண கூட போதும் அதாவது இரநூறு மில்லி தண்ணி இருந்தால் அது நூறு எம்எல்ஏக்கு வத்துற மாதிரி நல்ல நல்ல கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அந்த தண்ணியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த தண்ணி நூறு மில்லி தண்ணியை வந்து ஒரு வேலைக்கு முப்பது எம்எல் சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் அதனால் வந்து தேவைக்கு வந்து கொஞ்சம் தேன் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தையிலேருந்து வயதானவங்களுக்கு எல்லா வயதினருக்கும் ஏற்ற ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்த வைரல் ஃபீவரு இந்த டெங்கு காய்ச்சல் இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு தொடர்ந்து மூணு நாட்கள் நாலு நாள் கொடுத்தாலே வந்து இது முழுமையான குணத்தையை கொடுக்கும் பொதுவாக வந்து இந்த மாதிரி காலநிலை வரும்போது அதாவது குளிர்காலம் இந்த காலநிலை மாறுபடும் ஏற் மாற்றம் ஏற்படும் போது கிருமிகளினால் வைரஸ் ஃபேக்டீரியா போன்ற கிருமிகளால் ஏற்படும் நோய்களிலிருந்து நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்கு வந்து இதை வந்து நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியும் வந்து நோய் வராமல் காப்பதற்கு தடுப்பு முறையாக கூட இந்த நிலவேம்பு குடிநீரை வந்து எல்லோரும் உபயோகிக்கலாம் இந்த நிலவேம்பு குடிநீர் எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலரு பொதுவாக சாதாரணமாக வந்து இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் இந்த ஒம்பது முறைய மூலிகை சேர்ந்தால் தான் உடம்புல எந்த வகையான கிருமிகள் இருந்தாலும் எதை எந்த உடல் உடல்வாக எந்த உடல்வாக இருந்தாலும் வந்து இது எல்லாத்துக்குமே ஏற்றதாக இருக்கும் வெறும் நிலவேம்பு கூட இந்த சில பேர் சாப்பிடுவாங்க அது சில பேருக்கு உஷ்ணத்தை உண்டாக்கிடும் அதனால் நோயை நீக்கினாலும் வேறு பக்கவளைவு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்து சக்கையாக ஹஸ்க்கு மாதிரி ஆக்கிக்கிட்டு இடித்து கஷ்டம் ஆக்கிட்டு இதை வந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இது ஒரு தக்க தயார் பண்ணிட்டால் நீங்கள் ஆறு மாதம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணலாம் வந்த பிறகும் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டா நல்லது நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடி இதோட கஷாயம் வந்து பத்து மில்ல இருபது மில்லி வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சாப்பிட்ட கூட போதுமானது ஸோ இந்த நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து நம்ம வந்து வீட்லேயே தயார் பண்ணி இந்த மிக எளிமையான முறையை வந்து நம்ம வந்து நோய் வராமல் தடுப்பதற்கும் யூஸ் பண்ணோம்னா நீண்ட அதாவது வந்து கிரானிக் டிசீஸு நாட்பட்ட நோய்களும் வராமல் இருக்கும் வந்த நோய்களும் உடனே நிவர்த்தியாகும் இந்த எளிமையான முறையை எல்லாருமே வந்து நீங்கள் வந்து தயார் செய்து பயன்படுத்தி ஆரோக்கியம் பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி